What's up YouTube, Color Revolution de este lado, bienvenidos a un nuevo video Por fin les vengo a dar mi opinión de qué pienso del modo historia de Mortal Kombat 11 Si les digo que fue la peor historia nunca antes vista, les estaría mintiendo, pero de lejos no fue la mejor Sé que algunos comentarios serán del tipo, hay que estar bien pendejo para criticar a Mortal Kombat por su modo historia Obviamente en un juego en particular como en el que hoy nos compete, la variación final del juego no va a depender de la subjetividad de mis opiniones Debo tomar en cuenta muchos más aspectos del producto en sí para llegar a una conclusión, pero en este video solamente te voy a exponer las cosas que me gustaron y las que no, del modo historia de Mortal Kombat. Les recuerdo que subo videos semanales del mundo de los videojuegos y si quieres más videos así, te invito a suscribirte para no perderte ninguno nuevo. ¡Empecemos! Cosas que me gustaron, bueno, este juego le ofrece la oportunidad a varios personajes de crecer, entre ellos a Baraka Y que este personaje por primera vez es alguien y decide el rumbo y el futuro de su especie Pasando de ser un peón del imperio de Shao Kahn a ser en este juego un aliado importante en la lucha contra Crónica Ya que en cierto punto de la historia este decide dejar de lado la diferencia con Kotal Kahn y unirse a él por el bien de su especie Los Tarkatan son importantes en este juego y por fin logran tener un impacto más allá de ser los fieles soldados del Outworld. En este juego se demostró por qué es el líder de los Tarkatan, una tribu guerrera subestimada y por mucho tiempo oprimida por los Khan. En este juego vemos varios dúos clásicos y otros nunca pensados, pero que fueron muy gratos de ver en el juego. Sub-Zero y Scorpion es el mejor ejemplo, teniendo un capítulo entero luchando codo a codo, algo que si vimos hacia atrás nunca nos hubiera pasado por la mente. Pero aquí, una amistad entre ambos ninjas es una realidad, tanto así que fue muy conmovedor ver cómo Hanzo intentaba convencer al Scorpion del pasado de que él tomó la decisión correcta al unirse a sub Zero y que su clan, los Shirayu, estaban de vuelta gracias a su unión. Y más a ver cómo ese Scorpion del pasado le entiende y convence a este barquero de ayudar al ejército de la tierra a cruzar el río de sangre. Y por supuesto, otro gran dúo fue el de Kun Lao y Liu Kang, teniendo su propio capítulo llamado Shaolin Mons, homenajeando al juego de PlayStation 2. En la escena que intentan entrar al templo y son detenidos por una de las trampas, se nos muestra que estos personajes tienen personalidades muy marcadas. Y por qué Liu Kang es el elegido y porque el Kun Lao no lo es. Los monjes nunca me lo enseñaron. Es probable que no fueras a esa clase. Busca el patrón y espera el momento. Y esta escena, tan corta como fue, nos explica justamente eso, lo disciplinado y enfocado que es Liu Kang, a diferencia de Kun Lao. La escena más épica del juego, y creo que todos estamos de acuerdo, fue la fusión de Raiden y Liu Kang, que dio paso a la creación de la hora Lord Liu Kang, una fusión muy poderosa del dios de estrueno y protector de la tierra con el campeón. Por fin, este Liu Kang tiene el puesto que siempre mereció en el universo de Mortal Kombat. Otra vez está en la cima, luego de tanto esfuerzo, tanta lucha, bien merecido el título de Lord, protector de la tierra. Y se siente bien tener un juego en el que Liu Kang por fin no muera o ya esté muerto. Nunca me sentí cómodo con la idea de que este guerrero de la tierra fuera un retornado, esa idea nunca me gustó, jamás. Además que su participación en Mortal Kombat X fue tan olvidable, y hubiera sido un final muy bien si no hubiera terminado tan abierto como quedó. Por eso, ahora pasemos a las cosas que no me gustaron. El regreso del antiguo, y para algunos, por siempre, emperador del Outworld Shao Kahn, no estuvo a la altura. Lo que le hicieron a este personaje es impresionante, y es que para la cultura popular, el poderoso Shao Kahn fue un jefe que infundía miedo, pavor, era el personaje con el que todos queríamos alguna vez jugar por lo brutalmente difícil que era vencerlo, y que además fue el antagonista en los tres primeros juegos de la saga. El tejido argumental de este juego reside de una u otra forma en él. En Mortal Kombat 11 nos presentan un personaje que es débil. No hay otro personaje en todo el juego que tuviera más satisfacción de matarlo que la propia Kitana, eso yo no lo dudo, pero hay que respetar el lore del juego y la fuerza que hace diferente a cada personaje. Que este haya perdido ante su propia hija es un sinsentido, contradiciendo todo lo que hemos visto en anteriores entregas. Raiden casi muere dos juegos antes de este, es decir, la fuerza de Shao Kahn podría ser equiparable a la de un dios. Ahora en este juego es derrotado por Kitana, eso no tiene sentido para mí. Además que Shao Kahn 
Logan parece ser en este juego una versión muy mala de Donald Trump. Los retornados y villanos en general de este juego no tuvieron ningún rol relevante, más allá de ser de fichas de juego de crónica. Argumentalmente, estos solo son usados como una excusa para luchar. Yo esperaba que este juego, en al menos Noob Saibo, tuviera un poco más de trasfondo, una historia, algo que lo hiciera diferente y que no, no nos contara algo que ya sabemos. Vine buscando cobre y no encontré nada. Cabal, Jay, Aaron Blood, Scarlet, Kano, Deborah, ¿qué hicieron estos personajes en este juego? ¿Alguna vez se pusieron las razones por las cuales estaban del lado de Crónica o solo eligieron el bando malvado? The Collector fue un personaje más en este juego, fue plano y sin trasfondo. ¿Qué conocimos de él? ¿Por qué tiene ese nombre? Siendo fiel a Shao Kahn, ¿por qué nunca antes lo habíamos visto? Tuvo una introducción interesante, pero con el transcurso del juego vemos que no tuvo ninguna relevancia. Yo lo compararía sin dudar con el rol que suele desempeñar Rectile. Jera solamente moría una y otra vez, Cetrion seguía ciegamente a su madre, estos personajes no tenían alma, simplemente eran los malos. Las luchas innecesarias siempre han existido, pero esta vez se excedieron. Uno pensaría que como esto es Mortal Kombat, el modo historia estaría lleno de combates, ya sea por rivalidad o diferencia. Pero es que aquí una simple conversación te puede llevar a luchar. Una lucha innecesaria fue la de Johnny Cage versus su versión joven. Luego de que el joven actor hizo un comentario fuera de lugar sobre Sonia, el Johnny actual lo saca de la sala y este era un buen momento para introducir una interacción entre las dos versiones del mismo personaje. Una charla de hombre a hombre, un momento de intimidad entre los personajes, pero no obtuvimos nada. Una conversación donde podamos ver hasta qué punto ha evolucionado el personaje de Johnny Cage De pasar de ser un tonto ególatra a lo que es hoy, décadas después Un personaje maduro, valiente, que no ha perdido el sentido del humor Pero que sabe en qué momento sacarlo a la luz A diferencia del momento que sí tuvo casi y su madre Donde, aunque era extraño tener una versión de tu madre de tu misma edad Teniendo dificultades como la revelación por parte de la Sonia joven de su propia muerte Esta llegó a entender la decisión que tomó su hija y la suya propia Llegando a tener un momento de conexión Además, escuchaste a Raiden. Las cosas nunca volverán a ser como antes. Todos tenemos que elegir nuestro destino. Otra pelea innecesaria fue la de Jay vs Kotal Khan. Esto fue la lucha más forzada que he visto en la vida. ¿Cómo podrías ponerte a luchar con un aliado y pareja en una base enemiga? Eso simplemente es un sinsentido. Y ya que hablamos de Kotal Khan, este personaje me decepcionó muchísimo, siendo salvado al menos unas tres veces en este juego. No es algo digno de un Khan, el cual debería ser el mejor guerrero del Old World, alguien poderoso y temible, pasando de ser un personaje medianamente decente en el X, en esta ocasión es una sombra de sí mismo. No es el personaje que nos describen al principio del juego, alguien que logró vencer a cualquiera que amenazara a su imperio y a su gente. Dark Raiden fue la nube de humo más grande de esta entrega, desperdiciando el potencial de una versión malvada de Raiden o al menos más cruel y cruda en sus acciones. Hacerlo desaparecer apenas inició el juego fue una decepción. Entendible con lo explicado en el juego de que solo existe un Raiden por cada línea de tiempo, pero hubiera sido muy bueno que pudiéramos haber visto de que era capaz el dios del trueno, corrupto y sin ataduras. Y bueno, todo lo anteriormente nombrado lo había olvidado, no importaba, lo había dejado pasar luego de haber visto a Raiden pasar el bando a Liu Kang, pero ¿por qué? tuvieron que dejar ese final abierto yo no lo entiendo todo iba tan bien y ahora me dice que todo lo que ocurrió en Mortal Kombat 9, X y el 11 no valió de nada. O sea, lo único rescatable es que Liu Kang es un dios, ¿eso es todo? Llegamos a este punto para desechar el arco argumental creado en los últimos juegos de que, por ejemplo, la paz entre los Shia Rayo y los Lin Kuei, la llegada al poder de Kitana, el reconocimiento del pueblo Tarkatán, ya todo valió madre. Nada más por eso, el modo historia no fue bueno. Fue divertido de jugar, por supuesto, satisfactorio al final, no del todo. Y si fueron observadores en el video, hubo más contras que pros en el juego como tal. Eh, para mí, yo diría que el juego no estuvo excelente. El modo historia realmente, lo que más me molesta es el final, pero en sí es divertido de jugar. Aunque yo creo que eso es hasta cierto punto, obviamente, subjetivo. Cosas que no nombré como un pro como tal es la, el apartado gráfico es excelente, yo no tengo queja. Lo que sí tengo queja es en el apartado 
del doblaje en español, el cual es un asco. No por la por, por personajes como Mario Castañeda, que bueno, para mí siempre han sido uno de los mejores actores de, de voz, en, especialmente con Johnny Cage, obviamente. Pero eh, digamos que el, el, el resto de los personajes fue muy, pero muy, muy malo. Había momentos en los que los personajes hablaban y no se sincronizaba con, con, con la voz que estábamos escuchando y se movían los labios. Yo sé que eso es algo normal. Pero el doblaje creo que pudo haber sido muchísimo mejor. Y para finalizar le envío un saludo a Koala, Pablo y Giova, los cuales me lo pidieron vía Twitter. Obviamente siguiéndome y enviándome un mensaje. Si quieres, más, si quieres que te envíe un saludo solamente es de seguirme y pedírmelo por Twitter. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme en los comentarios su opinión. Y si quieren que algo de lo que dije no les parece, explíquenme allá abajo por qué. Si les gustó el video, me gusta, comenten y suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.